No dzień dobry, dobry wieczór Polską. Kolejne nagranie, witam Państwa bardzo serdecznie. Mój ziomek Triven i właśnie zamawiałem panady przed dzisiejszą, dzisiejszą wieczorną eskapadą. Powiem Wam, że strasznie fajnie mi się prowadzi ten kanał na YouTube. Także albo głównie przez to, że mogę rozmawiać z Wami wszystkimi, mimo że wielu z Was, większości z Was w ogóle nie znam. I zadajecie mi pytania, na podstawie których mogę później przygotować jakieś odcinki. I tak jest na przykład dzisiaj. Dzisiejsze nagranie powstaje właśnie w odpowiedzi na takie pytanie z internetu, z YouTube'a. Jedna z osób za zapytała się mnie, jak wygląda nocne życie w Kolumbii. I pomyślałem sobie, że będzie to bardzo fajny temat na dzisiejszy odcinek. Szczególnie, że przez ostatnie kilka odcinków zamęczałem Was dosyć poważnymi, ciężkimi tematami, bo rozmawialiśmy o, o wolontariacie, o pracy społecznej. Także dzisiaj będzie o nocnym życiu w Kolumbii. To jest właśnie koleś, który będzie nam pokazywał swoje magiczne triki na longboardzie. Jesteśmy w dzielnicy, która się nazywa Madera. No i idziemy teraz spotkać się z resztą ekipy. Będziemy nagrywali longboard for life. Longboard for life, baby. Okej, okay, no to jedziemy. Jesteśmy w trójkę z tyłu, dwóch ziomków z przodu. I emocje już teraz są dosyć wielkie, bo kolesie czekali na nas tutaj jakieś 40 minut i są strasznie pospinani, że, że ucieknie im nie wiadomo co. Ok, so there, uh, okay. więc uh, jest dwóch gości z Argentyny, którzy podobno wymiatają tutaj. Moi znajomi są jeszcze bardziej podekscytowani, że zobaczą kozaków. Jest akcja. Andrea poznałem jakieś pół roku temu przypadkiem na koncercie. Później przez dłuższy czas nie rozmawialiśmy, aż do momentu, kiedy kilka dni temu napisał do mnie na Facebooku. Powiedział mi, że widział kilka moich filmów, które nagrałem w Kolumbii i chciałby pokazać mi coś, czego jeszcze do tej pory nie widziałem i nie nagrywałem. Andrzej jest dobrym przykładem rodowitego Pajsa, czyli mieszkańca Medellin. Szczerze podziwiam mieszkańców tego regionu, bo większość z nich zawsze jest aktywna, zawsze działa, rozwija się, uczy, kombinuje. Większość osób z Medellin, które znam, pracują 6 dni w tygodniu, jednocześnie wieczorami studiując. Andrzej podobnie, w ciągu dnia pracuje i uczy się, jednocześnie rozwijając się jako tatuator. A nocami? Nocami razem ze swoimi parceros, kolumbijskie słowo odpowiadające naszemu ziomkowi, na kilkadziesiąt minut przejmuje autostrady, które ze wzgórz otaczających Medellin rozwijają się w kierunku miasta. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a Medellín, a Colombia. Mi nombre es Brando León Correa, tengo 19 años, eh, soy residente del municipio de Bello. Platico longboarding, en ese momentico estamos en la vía Medellín Bogotá y bienvenidos a lo Medallo. Hoy estamos con más o menos unos 15 corredores, tanto de Colombia como de Argentina y Estados Unidos. Hoy vamos a correr en pura candela, a, a full tuk. Yeah. <risa> oh, no. Hey! 
y pistas hay muchas pero pistas en las que pueda montar uno muy poca la verdad y a ver duro el pavimento cuando uno se cae eso sí es duro no es muy necesario empezar por el skateboarding eh, se puede empezar de una vez pero obviamente se necesita una gran inversión inicial para tener una buena tabla eh, que recomiendo yo a la hora de practicar longboarding es superar miedos es más que el longboarding es superar todos tus miedos si tú sientes que tienes que hacer eso y que puedes arriesgar en cierta manera que te vas a caer lo tienes que hacer para poder subir el nivel y poder progresar Ah, tuve un daño en el perro de y en la arteria ah, soplada. Ah, ah, eh, yo tengo una reconstrucción de la cruz y arteria, yo tengo un nervio con la arteria. Yo no puedo moverme pues, la mayor la mayor parte del brazo, porque después pues, me daño toda la cadena, el brazo, la espalda, el pecho, no eh, sé recuperación. Pero sigue, sigue en longboard. Eh. No, sigo patinando. Longboard or die. <risa> longboard or die, ok. La primera vez que pista que acabamos de grabar y bajaba en una skate cuando no tenía presupuesto para una lombo ya que la, eh, la tabla de skateboarding no coge la suficiente velocidad o, o bueno coge suficiente velocidad pero es inestable y me hizo caer y, y me hizo pelar Longboardziści nie są jedynymi miejscami, którzy nocą na pewien czas przejmują autostrady prowadzące do Medellin. Jest grupa jeźdźców, których nie da się przeoczyć i o których obecności wiesz już na długo przed tym, zanim ich zobaczysz. Jazd od silniku a sekundy później przeszywający powietrze pocisk przejeżdżający przed twoim nosem powoduje, że na chwilę twoje serce staje w miejscu. W uzależnieniu od adrenaliny nos tych jeźdźców połączony z latynowskim temperamentem to mikstura wybuchowa. Choć bardzo się starałem, ani razu nie udało mi się nadążyć kamerą za przylatującą obok mnie z stukonną torpedą. <śmiech> Brawura i gorąca krew kolumbijczyków przekłada się nie tylko na zamiłowanie do prędkości. W innej nocy udało nam się zarejestrować na kamerze inną grupę ekstremalnych wyczynowców. I chociaż tym razem ich prędkość pozwalała nam już spokojnie na nagranie wszystkiego, to i tak ich umiejętności nie mogliśmy wyjść z podrażnienia tego, co zobaczyliśmy. Zresztą zobaczcie sami. W tym odcinku, jak pewnie zauważyliście, nie do końca odpowiadam na zadane mi pytanie. W tym odcinku, jak pewnie zauważyliście, nie do końca odpowiadam na zadane mi pytanie, jak wygląda noc na życie Kolumbii. Obiecuję, że w jednym z kolejnych odcinków poruszę temat 
rozrywkowego życia Medy Jean czy Bogoty, ale wydaje mi się, że dzisiaj też pokazałem wam całkiem sporo. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, tak samo jak podobało się mnie. Zapraszam do zadawania mi pytań, zapraszam do subskrybowania, lubienia mnie na Facebooku i zapraszam do odwiedzania mnie w Medellin Kolumbii. Pozdrawiam serdecznie, pa!